Давай, ладжо, ладжо. Ти ки сиден на месяц за метричуя, а то ми джоклис арба ки тепер хантер лайдоя. Ир тетис мандави уждати су капот вислаш што з малкас. Сурдо там ти кра жвери. Курис тури 4 евро мошен суратус. Shadow Line, V6, Turbo Diesel ир чипас, аишку. По бандом. Филмой? Филмой? Герой. На ка, автомобилисти край пуйкус ир ис тури долг архлё ягу. Ir geras sukimo momentą. Toj pasakys, papasakus mums apie tai pats savininkas. Davidas. David, come on over here. Hi, David. Hi, Roman. Yes, he's from Germany, by the way, because the car is from Germany as well, so we got a Germany pack. <laughs> okay, let's just uh, start it from the bottom. Why did you bought it, particularly this car? Yeah, it was time to uh, buy a new car. So, of course, you're always uh, sitting down and considering what would be the best. And uh, I was checking a little bit around, checked uh, the offers here in this area and I found an internet this car and I saw the pictures and it was a kind of uh, love from the first time when I saw the pictures so of course I needed to go and see the car in real and when I saw it in real it was like schmacked okay that's it but Audi did a really good job with the exterior of it like catches your eye instantly you know all right it's three liter diesel v6 yeah with chip in it mm -hmm. and how much horsepower does it have <laughs> I bought it uh, with a chip inside from the owner before. Uh, he was pretty proud on it and said, yeah, right now it's 300 horsepower, 60 more than uh, original. So uh, it was as well one thing what convinced me a little bit to buy the car. So, um, but after driving a while, of course, uh, you're getting pretty fast adopt to 300 horsepower. So I was thinking maybe it's time to do something more. Checked a little bit out on the internet and found one guy in Germany. And he made me a pretty good offer for a whole package. Um, like uh, changing the intercooler, changing the air filter, uh, taking the diesel particle filter and uh, catalysator out. So I went to him and we checked the car. It was not 300, it was 270. So yeah, then he made everything original, took the chip out and uh, the original uh, software. And it was 250 horsepower original. And after he finished with all the stuff, what he wanted to do and uh, the fine adjustments and everything, uh, yeah, it was 330 horsepower and 700 newton meter. Yeah. Can you imagine this? It's like at 330 horsepower and 700 of torque. It's like pulls like a tank, I promise you. By the way, it has the hook in the back so you can put it on the trailer on and you can like go on 250 on the autobahn with it. <laughs> right. No problem. But yes, uh, pretty cool. Just uh, pop up the hood and show what's done under there. Pretty nice exterior, I love it. There is those uh, famous Audi LED daylight. It was something new in the 2008, seven. So yes, like all the new Audi engines is covered by the plastic, which removes pretty fast and easy. Actually, from uh, from here, you can't see so much. You, you will not see the intercooler. You can see the new air filter and you can see a small part of a handmade uh, exhaust would uh, replace the diesel particle filter and the catalysator a little longer down. Just look how look, so. what a nice look. It's like made from the stainless steel, hand welded, real craftsmanship. And the, the sports field is like inside there is the mushroom type, yeah, right. isn't it? Yeah, mm -hmm. you can see it from here. It's pretty nice. Some rubbing over here, but you don't get away from this. No leaks, nothing. Pretty nice. I'm gonna show you the real room. Like, that's the size of my flat. <laughs> Just look at it. How big is it? Yeah, I was surprised as well when I bought the car. Before I saw the trunk, uh, of course, you, you're not imagining that the trunk is so big, but actually yes, there's yes. pretty much space inside. Can you see inside. how big it is? You, you can't? I'll show you. Just, just look. Yes. See you tomorrow, right? Oh, on the next day. <laughs> <laughs> like in all the new cars, almost new cars, no spare wheel, just like the compressor stuff and stuff. Oh, yes. And there's the oh, Audi dildo, right? It just pops really nice. The tail lights. This is a sticker, right? Yeah, I saw it on, uh, when I checked uh, the guy who was fixing the car, I checked the homepage. And there was Audi A5 as well with the same lights. And when I went there, I was asking the guy where I can buy the lights because I like them very much as well. And he said, uh, actually, you can buy them nowhere. It's like uh, his own thing. And he just uh, put stickers on it on all those reflection parts. Yeah. And you can tell a thing uh, from a distance, you know, it's a pretty cheap DIY style for your Audi. And there is no nothing like... No, he was doing pretty good. Like, yes, it, like in a German way. You know? I was uh, pretty surprised when I came with the car to, uh, to the guy 
because I was thinking, okay, maybe the guy will like it, like to take a nice Audi A5 to tune it a little bit. Normally there's them coming not so much nice cars. But when I came there, actually, they were staying Ferrari, GTO, Bentley mm. and stuff like this. So I was feeling pretty small. <laughs> <laughs> yes, yes. There is a nice spoiler right there. Nice touch. Not so big, not so small. And uh, what uh, exhaust is it? It's Miltec. Miltec. Miltec, yes. yeah. And it goes right from the middle of the car. Well, yeah, right, right. Yeah, after the handmade that exhaust. And it sounds pretty nice. <laughs> The rims I got with the car, yeah. it's uh, I think original from the Audi RS5, but it fits pretty good. I like them as well. It's 20 inches. Nice yeah, size. it doesn't look really big or small. It's like just. Uh, it fits to the car, I yes. think. Pretty good. And there are some small uh, nice touches like S-line badges right here and the Quattro badge uh, in the front. Come on. Ну ка, покалбиваем су савинюнку, поманим савангу колба, попрактикавам. Седам и виду посижесть. А, виду и кат мани тиль трешку рейке патраукти. Электровал дама сединя, лобай пуйки. Седам. Ух, кип жамой. Турбут гарма пескелт. Таи пешку. Ну ка, еще карта клюна кис и гала, и гальня сединец. Когда я по пульте, то рейке отленьки че. И тогда поспалости во мигтука и рвожуем. Elektronikos prikimšta kiekviename kampelėje. Bet gale vietos tikrai nėra daug. Ta prasme, aš pabandysiu dabar sėsti, jūs pamatysit, kad... Ar gali mane pavežti? Taip, aišku, sėsti galą. Tai gal geriau būti čia vėjęs peškom. Ta prasme, nuo rajono iki rajono dar važiuot dar gerai, bet jau kažkur toliau tai viskas. Vapšia, bachūra gale nesėdė. Na, vidu tai yra tipinė Audi. A4, A6 toks mixas. Ar minėjau, bet tai yra mechaninė dėžė. Jis jau zlokia 330 markrių, 700 sukimas ir mechaninė šešių pavarų dėžė. Audi MMI multimedija. Na, nėra ką daug kalbėt. Viskas soda, viskas gražu, viskas Audi kokybės. Visur visas minkšta. Netgi čia tas plastikas gumos tokios fainos. Oda miksuota su Alcantara. Labai maloniai jaučiasi. Čia yra padaryta vieta telefonui, bet aišku, čia visi tie dalykai atgyvenia. Bet čia matau iPodui jungtis, visai gal ir nieko. Na, galima būtų čia gal kalbėti ir kalbėti, bet noris tikrai pravažiuoti, pajausti tai. Pabandysim jį perduoti tą malonumą. Vaikų mėlis. Na, pirmiai pavyzdžiui atsėdosi automobiliai, tu iš kartų pradink, kad tai yra Audi. Nes, kaip ir minėjau, visas rankimo kokybė ir garsų izolacija yra tiesiog nastabi. Vairas malonus povečiam, čia yra multifunkcinės vairas, garsas viskas, bėgiai smagiai junginėjasi, viskas yra po ranka, mygtukai, bet nežinau, ant kiek tai išskirųjų svarbu, kai tu turi 330 marklių jėgų ir tokį sugimo momentą. Tu išvažiuosi mėties su tiesesnį kelią ir galėsim išbandyti. Bet yra vienas lengvas minusėlis, kadangi tai yra dizelis, jis turi tikrai mažo diapazono tarp 2 ir 4 tūkstančių apsukų, tik tai pajauti visą tą galę. Ir kadangi šitas automobilis yra buvęs ant stento ir ten yra nupieštos kreivės ir būtent prie 4 tūkstančių apsukų yra aukščiausia kreivė. Tai galvosi taip, kad virš 4 tūkstančių apsukų kaip ir nėra esmės kelti. Tai va, 2 tūkstančių apsukų jis tūkstai kaip taip, aš esu 3 litrų dizelis, viskas tvarkoj, bet kai tik to pasakė 2 tūkstančių apsukų ir paspaudė pilną akceleratorius padalą, tai tu nebesupranti, kas daro vis tave akis lendai pakaušė. Ar esat matę filmą Batmanas? Tikrai matę. Jaučiuosi biškį kaip Batmobil, viskas juodas, stogas juodas, su viskas juodas. Tai ir man pridoda tokių biškį pojačių. Gal aš labai Europanas, ne Batmanas. Dabar mes važiuojame Norvegijos keliu, kuris yra dažniausiai susitinkamas. Tai yra dviejų, jis yra tokia pločia, kad telpo vos dvi mašinus. Kadangi automobilis yra platus, tai tu turi visą laiką stebėti, kas vyksta, jis prie kad važiuoja, ar gali dar lengti tave ar ne. Ir matomumas tikrai patenkinuos. Kadangi čia yra S-Line pakaba ir 20 ratai su P0 Line padangomis, tai pas jį sukybimas yra nerealus. Jie nuo tokio sukelia povečius kaip sėdėčių dideliam, 
jūsų sedanė, kaip 7 klasės BMW, Audi A8, su tikrai galingu variklių, tu jauti tą pusantrų toks pusantros tonos masė ir aišku, tu gauni kaifą ir nuo to, kad jinai įsibėgėja, tai greitai. Norvegijos keliuose einai, nežinau, ar būtų labai jautinkama, manau, ne labai jautinkama yra autobanuose, ir tiesiųjų, kadangi Norvegijos keliuose tu paskui vieną į kitą pusę ir supranti, kad paskui tik ateina pusantros tonos iš vienos pusės į kitą, tokia, turi tik norėtų mažiuoti į dešinę, kai mes taigi pastabyti, ką nuduoti, bet tada supranti, kad paskui tave dar yra pusantros tonos, kurie tave stabdo, palauk manęs, neskupėk, kam tai rūpė, kai tu esi tiesio ir tu gali paspausti, ir bet kurio bėgai. Kas darosi, jaučiuos kaip Concordia? 20 antrų bėgių. Šimtas. Aš nežinau, ar tu gali norėti geriau. Lietuvoj tai yra tikrai tinkamas variantas. 3 litrai dizelis. Gali pilti dizelių, kai iš rusino. Jis yra modifikuotas, turi tiek arklių. Ir gali šeimą pavežiuoti iš bėdos jau taip jeigu. Bet vėlgi, ir patinka ir nepatinka. Kodėl patinka? Patinka dėl to, kad turi tiek arklių ir tokie sukimo momentai. Ir tai yra dizelis. Ir manau, šiai dienai dizelis yra tikrai už žemės gana aukštai ir tokiais turėjau taip respektę mūsų automobilinkų pasaulyje, nes yra ir drifte dizeliai, ir ta pati Audi yra Lemane dalyvaujasi su tuo dizeliu ir tikrai puikiai pasirodė. Pavilnių jie energijai yra padarę R8 dizeliu. Tai va, tai, o nepatinka tas, kad jinai gal per didelę, nežinau, vien tokia biškiai baržo, bet komfortiška. Žinoma, kiekvienas automobilis yra gaminamas su kažkokiu tai paskirtim, ką mes yra skirtas. Tai aš apibūdinčiau šitą automobilį kaip Vokietijos tikrą automobilį autobanų greitkeliu. Tu tikrai gali pasikonkuruoti su šitą automobiliu su ir Porsche turbūt ir aišku, kad nekalba mes apie Porsche GT apie toliau, bet entry level Porsche jau tikrai gali pakonkuruoti ir... Norvegijos keliuose jis gal tiesiog per stambus. Kartas tu nori tiesiog atsisėsti ir ramiai nuvažiuoti į darbą, į parduotuvę, nusipirti to pačio pieno, kaip yra dažnai sakoma. Ir tu tikrai su jo tai padarysi. Tu atsisėsi, tu su vienu mygtuku užkursi, tau nėra jokių pašalinių garsų, tu visą laiką mėsi tą patį bėgį, tu visą laiką padarysi tą, ką tu nori ir dar važiuosi šiltai, ramiai. Ir jeigu tave kažkas nežgalo mirksės, tu nuo lūgų, tu tikrai spūstiasi tik tai gazą ir jis nebesuprast, kas darosi, kai iš po tavo ratų pradės veltis dumai. Jeigu nori sportinį automobilį, kuris būtų tau ir patvarus, ir minkštas, ir šiek tiek sportiškas, ir viskas kartu, kad toks būtų piragėlės su daugiau biškiai prieskuniu, tai manyčiau gali rinktis šitą, kadangi paprastai važiuojant, tu važiuoji kaip automobilį normaliam, niekas tavęs nedirgina, o jeigu nori spūstilti, tu visą laiką gali spūstilti, kas svarbu labai dėl išmetimo, nors garsas ir kulkus išmetimo, iš išras viskas svarbu, bet vidui tu važiuoji kaip paprastam automobilį, jis nieką garsiau vidui. Man tai patinka. Nori daugiau garsų atsidarėjai langą, nori mažiau garsų atsidarėjai langą, paprastai važiuoju. 